अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एस दोस्तों दिस इज द ज्योमेट्री पार्ट फोर सेशन बिफोर वाचिंग दिस वीडियो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आप देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अभी तक हमने लाइन और एंगल पे क्वेश्चंस किए थे कि लाइन और एंगल्स पे कैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं अब हम इस वीडियो पार्ट फोर में पढ़ेंगे ट्रेंगल के कुछ प्रॉपर्टी और उस पर आते हुए एस के एग्जाम्स के क्वेश्चन ताकि आपको आसानी से सभी टॉपिक्स मैं इवरी पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहा हूं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अभी तक आप स्टडी ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं मैं आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहूं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए कि मैंने ये पार्ट फोर वीडियो अपलोड की है नेक्स्ट पार्ट फाइव अपलोड किया हूं तो देखो हम इस टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल मतलब क्या कि हम त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो देखो अब बात करते हैं इकुलेट्रल ट्रेंगल इकुलेट्रल ट्रेंगल को क्या बोलते हैं संबाहु त्रिभुज ठीक है संबाहु त्रिभुज तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है इसकी क्या प्रॉपर्टी है जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक ये ट्रेंगल है ठीक है एबीसी हमारे पास क्या है ट्रेंगल है सम, तो इकुलेट्रल ट्रेंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि आल साइड्स आर इक्वल अब देखो जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी यानी कि थ्री साइड इक्वल तो थ्री एंगल भी इक्वल होंगे थ्री एंगल्स आर इक्वल ठीक है मतलब जिसकी तीन साइड इक्वल होंगी तो तीनों साइड भी तीनों साइड इक्वल होंगे तो तीनों एंगल मतलब तीनों के तीनों कोण भी क्या होंगे उसके अगर ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल है तो कोण भी क्या होंगे इक्वल आइसोसेलस आइसोसेलस मतलब होता है सम दिबाहु सम दिबाहु त्रिभुज सम दिबाहु त्रिभुज सम दिबाहु त्रिभुज का मतलब क्या कर रहा है कि दो साइड इक्वल एंड दो एंगल इक्वल ठीक है दो एंगल इक्वल अब जैसे देखो मान लो हमारे पास ये ट्रेंगल है ठीक है इसकी दो साइड इक्वल है ये वाली ये वाली तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे आपस में इक्वल ठीक है थर्ड कंडीशन का होता है स्केल एंड ट्रेंगल स्केल एंड ट्रेंगल का मतलब क्या होता है आल साइड आर डिफरेंट आल साइड आर डिफरेंट मतलब तीनों में से कोई इक्वल नहीं तीनों अलग अलग और, और देखो मतलब कि तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं होंगे साइड नॉट इक्वल ठीक है उसी तरह तीनों के तीनों एंगल भी नॉट इक्वल एंगल भी क्या होंगे इक्वल नहीं होंगे मतलब इक्वल नहीं होंगे ठीक है तो ये रहा देखो हम, हमने क्या किया ट्रेंगल को अभी तक हमने साइड के बेसिस पे हमने बांटा साइड के बेसिस पे ये तीन चीजें होती हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट कर बात करते हैं आपको एंगल के बेस पे एंगल के बेस पे तीन एंगल भी और भी आते हैं एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण ठीक है उसी तरह आपको राइट एंगल को बोलते हैं समकोण ठीक है समकोण उसी तरह ऑप्टिस एंगल को बोलते हैं अधिक कोण तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो एक्यूट एंगल का मतलब क्या रहा है कि एक्यूट एंगल मतलब कि कम एक्यूट एंगल देखो जैसे हमारा ये ट्रेंगल है ठीक है एक्यूट एंगल का मतलब कह रहा है कि सभी एंगल क्या होने चाहिए नाइनटी से छोटा ठीक है यानी कि आल एंगल आल एंगल लेस देन नाइंटी लेस देन नाइंटी डिग्री ठीक है राइट एंगल का मतलब क्या है राइट एंगल का मतलब है कि कम से कम एक जो एंगल होना चाहिए वो राइट एंगल मतलब नाइंटी डिग्री का होना चाहिए ठीक है तो ये कहा था एक एंगल एक एंगल नाइंटी डिग्री ठीक है थर्ड आता है ऑप्टिस एंगल ऑप्टिस एंगल का मतलब क्या है जैसे हमने डायग्राम बता रहा हूं ऑप्टिस एंगल कि मतलब एक जो एंगल होना चाहिए एक जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा दो भले ही छोटा हो सकता है लेकिन एक एंगल उसका क्या होगा 90 से बड़ा होना चाहिए तो ये है तुम्हारा तीनों के तीनों एंगल के बेस पे अब हम आते हैं नेक्स्ट कि 
एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है वो मैं बताता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी हमारा ट्रेंगल है जैसे हमने हमने ए बी सी ट्रेंगल ले लिया इसके एंगल वन टू थ्री मतलब कोण ले लिया तो तीनों ट्रेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों एंगल का सम यानी कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री क्या होता है 180 डिग्री होता है यही चीज होता है ठीक है जैसे मान लो हमारे पास ये कोई मान लो तुम्हारे पास कोई है इस एंगल का ए दिया हुआ है इसकी कोण दिया हुआ बी इसकी कोण सी तो ए प्लस बी प्लस सी का कोण का सम क्या होगा तुम्हारा 180 डिग्री ये बस एंगल सम प्रॉपर्टी कल आता है ये सभी को ऑलरेडी पता है अब आता है एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल मान लो कि देखो हमने क्या किया कि एक ट्रेंगल लिया जिसमें ट्रेंगल वन एंगल टू एंगल थ्री है हम क्या करते हैं इस लाइन को बाहर से बढ़ा देते हैं ठीक है इसको हम बाहर से बढ़ा देते हैं अगर ये एंगल मान लो तुम्हारा फोर है तो ये एंगल क्या होता है ये वाले अपने अपोजिट वाले इसके और इसके सम के इक्वल होता है यानी कोण फोर इज इक्वल टू कोण वन प्लस कोण टू जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेंगल है मैंने इसको एंगल वन माना और इसको एंगल टू माना अगर हमने इसको बाहर से बढ़ा दिया अगर ये एंगल थ्री है तो कोण थ्री इज इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वल होगा कोण वन प्लस कोण टू ठीक है ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी भी हम यूज करके बहुत सारे एसएससी के क्वेश्चंस बनाएंगे हम देखेंगे भी ठीक है ये तुम्हारी रही प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कल देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या आता है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ठीक है अब देखो मतलब कि साइड मतलब तुम्हारा लेंथ और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है मतलब भुजा और तुम्हारी जो भी होगी एंगल मतलब कोण के बीच तो वो साइज अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल मतलब कह रहा है कि अगर देखो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल मान लो कि जैसे देखो इसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो अगर हमारे पास एक साइड दिया हुआ है दूसरी साइड दिया हुआ है ठीक है अगर ये दोनों साइड इक्वल है अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा एंगल इक्वल का मतलब अगर एक्स है तो ये भी एक्स है दूसरा ये भी इसके अपोजिट हो भी हो सकता है अगर एंगल अगर तुम्हारा एंगल का एंगल तुम्हारा इक्वल हो जाए तो इसके अपोजिट जो साइड होती है ये क्या होती है इक्वल तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं ठीक है मतलब अगर तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन कर दिया अगर मान लो तुम्हारे पास दे दिया कि ये वाला एंगल ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल है अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी ऑलरेडी है क्या हो जाएगा 30 अगर सिंपल सा चीज तुम्हारा अगर ये 30 डिग्री दे दिया है अगर ये भी 30 डिग्री दे दिया है अगर तो कहा कि ये वाला लेंथ अगर पांच है तो ऑलरेडी ये वाला भी क्या होगा पांच क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल ठीक है अब देखते हैं हम सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन करा कि ट्रेंगल ए बी सी लो हमने कोई भी ट्रेंगल ए बी सी बना लिया ए बी सी क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी देखो ये वाला और ये वाला लेंथ क्या है इक्वल है अगर एंगल बी इक्वल टू थर्टी डिग्री ये वाला एंगल थर्टी डिग्री है तो एंगल ए क्या होगा ठीक है तो देखो सिंपल सा चीज है मैंने अभी आपको फंडा बताया था अभी आपको फंडा क्या बताया था कि अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है अगर ये तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं इक्वल अगर ये थर्टी है तो ये भी क्या हो जाएगा थर्टी ठीक है समझ में आ गया अब देखो ये थर्टी अब ये वाला हम कुछ नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं एक्स क्योंकि यही निकालना है एंगल ए तो देखो थर्टी प्लस थर्टी प्लस एक्स अभी मैंने बोला था किसी भी ट्रेंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है वन एट्टी ये हो गया यानी एक्स क्या हो गया वन एट्टी माइनस तो x तुम्हारा क्या होगा 120 डिग्री यानी एंगल A की वैल्यू क्या हो गई 120 डिग्री तो देखो कितना आसान है आप क्वेश्चन को कैसे लगाते हो देखो कितना आसान है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ये भी आपको एस एस सी एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन आइसो स्केलस ट्रेंगल आइसो स्केलस ट्रेंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड इक्वल ठीक है मान लो हम ये और ये वाला साइड इक्वल मान लिए और दो साइड इक्वल है तो उसका एंगल भी क्या होगा इक्वल ठीक है इफ अन इक्वल साइड इज ट्वाइस द सम ऑफ सम ऑफ इक्वल टू कर रहा है ये वाला अब अन इक्वल साइड ये हो गया मान लो हमारा ट्रेंगल ए बी सी है ठीक है हमारा कर रहा है ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है ये वाला साइड क्या होगा तुम्हारा अन इक्वल साइड अन इक्वल साइड अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो अन इक्वल साइड है वो ट्वाइस है ठीक है देखो क्वेश्चन यही कर रहा है तुम्हारा क्वेश्चन ये कर रहा है कि अनइक्वल 
जो है मान लो अगर हमें ये x है और ये x है तो अनइक्वल साइड अनइक्वल अनइक्वल साइड मतलब अनइक्वल भुजा क्या होगी ट्वाइस द सम ऑफ टू इक्वल यानी x प्लस एक्स यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा टू इंटू टू एक्स यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा फोर एक्स यानी ये वाला एंगल तुम्हारा क्या हो गया फोर एक्स अब तीन एंगल पता चल गया ना तुम्हें ट्रेंगल में ये फोर एक्स है ये एक्स है और ये एक्स है तो फाइंड द इच ऑफ एंगल इच इक्वल एंगल मतलब एक्स वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी देखो फोर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तुम्हारा क्या होगा वन एट्टी डिग्री क्योंकि किसी भी ट्रेंगल में तीनों कोण का सम चार एक पांच एक छह सिक्स एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री क्वेश्चन में पूछा कि इच इक्वल एंगल तो इक्वल एंगल मतलब वाला x इज इक्वल टू थर्टी आ गया अगर अनइक्वल एंगल पूछता तो फोर एक्स करते यानी कि फोर इन टू तुम्हारा क्या करते थर्टी यानी तुम्हारा वन ट्वेंटी करते तो इस तरह से तुम्हारा इक्वल पूछा है इक्वल वाला साइड पूछा है इक्वल वाला एंगल पूछा है तो इक्वल वाला एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा थर्ट देखो ये भी आपको एस एस सी एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन जो करा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ो क्वेश्चन करा है कि ए बी सी एंड आइसो सेलर स्ट्रेंगल आइसो सेलर स्ट्रेंगल हमने बना लिया ए बी सी ठीक है लो हमने क्या बना लिया ए बी सी क्या है आइसो सेलर स्ट्रेंगल है जहां पे क्वेश्चन करा है कि ए बी इक्वल टू ए सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या मतलब साइड दिया हुआ इक्वल साइड बी ए टू प्रोड्यूस डी बी ए मतलब बी से ए को प्रोड्यूस करो डी तक मान लो हमने क्या किया इसको हमने बढ़ाते बढ़ाते हमने क्या कर दिया डी तक डी तक प्रोड्यूस कर दिया ठीक है डी तक तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए डी ये ए बी है इज इक्वल टू इसके ए डी के इक्वल हो जाएगा फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ट्रेंगल ए बी सी यानी ए बी सी यानी ये वाला एंगल ये वाला एंगल तुम्हारा कितना दिया हुआ है थर्टी डिग्री अब ये एक चीज समझ में आना चाहिए देखो एबीसी का थर्टी का मतलब जो बीच वाला होता है वही एंगल दिया हुआ है एबीसी कितना दिया हुआ है तुम्हारा थर्टी डिग्री ठीक है तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी सी डी बी सी डी यानी बी सी और डी ठीक है तो हम मिला देते हैं बी सी डी कर रहा है तो क्वेश्चन देखो हम क्या कर लिए हमने इस तरह से इसको मिला दिया और ये वाला एंगल पूछ रहा है कि क्या होगा कोण बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा तो अब देखो हम क्या करते हैं जैसे ये बताओ मैंने अभी बताया था ना एक बार आपको कि अगर ये है अगर ये इक्वल साइड है तो ये एंगल भी क्या होगा इक्वल अगर ये थर्टी है तो ये वाला एंगल सिर्फ ये वाला ये कितना हो जाएगा थर्टी अब देखो किसी अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्यों नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि देखो थर्टी प्लस थर्टी उसको मान लो कुछ भी हम मानते हैं अगर ए मानते हैं तो वन तीन एंगल का सम ये साठ है तो ए कितना हो जाएगा एक सौ अस्सी यानी कि एक ये तुम्हारा कितना हो गया 120 अगर ये 120 है ये ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 होगा क्यों क्योंकि एक लाइन पे क्या होता है जितने भी एंगल होते हैं उसके सम क्या होता है 180 अगर एक 120 है तो दूसरा वाला 60 हो जाएगा अब ये वाला और ये वाला क्या है इक्वल है तो उनका एंगल भी क्या होगा इक्वल मान लो हम इसको एक्स मानते हैं इसको भी एक्स मानते हैं तो एक्स प्लस अब तीन ट्रेंगल ले लो ए सी डी में ए सी डी में एक्स प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सिक्सटी इज इक्वल टू क्या हो गया वन एट्टी टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी तो एक्स कितना मिल गया तुम्हारा सिक्सटी एक्स सिक्सटी मिल गया अब हमें अगर ये भी एंगल पता चल गया कि क्या है सिक्सटी ये वाला एंगल सिक्सटी है तो टोटल हमें पता चल जाएगा ना ट्रेंगल बी सी डी हमें कह रहा है बी सी और डी तो बी सी डी कितना हो गया थर्टी इसका और ये साठ कितना हो जाएगा तुम्हारा नाइनटी डिग्री देखो आसानी से क्वेश्चंस को आप बना लिए एसएससी एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आया हुआ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लो ये लास्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम्स में आया हुआ है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन ए सर्किल जैसे देखो हमारा क्या है कि हमारे पास एक क्या है हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया ठीक है लो अच्छे से सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ ये सर्किल अच्छा नहीं बना हमारे से डाइग्राम को मत देखो आप कॉन्सेप्ट को देखो हमने क्या किया एक हमने सर्किल बना लिया ठीक है सर्किल में कह रहा है कि तीन पॉइंट है ए बी सी सर्किल पे हैं सर्किल पे हैं ठीक है डेट्स द एंगल सबस्टैंडेड बाय द कोड ए बी एंड ए सी देखो हमारा कोड का मतलब क्या होता है किसी भी सर्किल पे है हमने ऐसे एक लाइन ले लिया तो कोड हो गया ठीक है मान लो हमने कोड क्या एजूम कर लिया ए बी हमारे पास एक कोड है दूसरा क्या है ए सी कहीं भी ले लो क्योंकि तीनों क्या है सर्किल पे हमने ए सी भी एक कोड ले लिया ठीक है ए सी भी हमने क्या ले लिया देखो हमने एक 
कोड ले लिया ठीक है ए सी भी हमने क्या ले लिया कोड अब कह रहा है कि एट द सेंटर आर 90 डिग्री मान लो कि ये हमारा सर्किल का सेंटर है ठीक है सेंटर है करे ए बी जो है बना रहा है 90 डिग्री और ए सी जो बना रहा है 110 डिग्री रिस्पेक्टिवली तो ए बी देखो ए बी कह रहा है ना तो ए बी हम देखो ए बी कोड है और सेंटर से कितना बना रहा है 90 डिग्री तो देखो हम एक सेकेंड हम दूसरी ले लेते हैं हम मिला देते हैं ये वाला चीज ठीक है ये वाला चीज ये क्या कर रहा है तुम्हारा कि 90 डिग्री है ठीक है सेकेंड कह रहा है कि एसी जो है सेंटर से एसी जो एसी हमने इसको मिला लिया लो, हम इसको मिला लिए ठीक है इसको मिला लिए तो ये क्या बना रहा है 110 डिग्री जो हमारा सेंटर से बना रहा है ये वाला बना रहा है 110 डिग्री अब देखो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं जैसे देखो हमारा ये क्या है तुम्हारा सेंटर है ना सेंटर को हम सी बोलते हैं ये सेंटर है सेंटर से कहीं भी सर्किल पे लाइन ड्रॉ करोगे ठीक है लाइन ड्रॉ करोगे वो तुम्हारी क्या कहलाती है रेडियस ठीक है मान लो अगर हमारा सेंटर ओ है ए बी सी डी ई और एफ है तो सेंटर से जितने भी सरकम फेरेंस सरकम फेरेंस मतलब वृद्ध की परिधि पे हम लाइन डालते हैं उसी को तो बोलते हैं रेडियस तो रेडियस सभी क्या होंगे इक्वल होंगे यानी कि ए ठीक है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ ये समझ में आ रहा है अगर हमारा उसी तरह ये सेंटर है सेंटर से हम क्या किए एक लाइन सरकम पे तो ये वाला ये वाला भी और देखो ये भी सेंटर से हमारा ये वाला सरकम पे ये वाला इक्वल होगा अगर ये वाला इक्वल होगा तो इसका एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि हम अभी पढ़े कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाए साइड इक्वल हो जाए दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं अब ये बताओ ये नाइनटी है टोटल कितना होना चाहिए एंगल 180 डिग्री होना चाहिए तो देखो देखो 90 है ये टोटल कितना होना चाहिए 180 एक ट्रेंगल में देखो हम ट्रेंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं एक एंगल दिया हुआ है 90 तो दूसरा कितना होना चाहिए 180 180 तीनों एंगल का होता है तो 90 पहले से आ गया 90 घट गया यानी कि तुम्हारा नब्बे बचा और नब्बे में भी दो इक्वल पार्ट बांटना है ना तो ये कितना हो जाएगा फोर्टी और ये कितना हो जाएगा फोर्टी ठीक है अब उसी तरह देखो ये वाला देखो ये वाला लेंथ और ये वाला भी लेंथ क्या होगा इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है रेडियस तो इक्वल होता है ठीक है अगर देखो अब फिर ये वाला एंगल भी दोनों क्या होंगे सेम होंगे क्यों सेम होंगे कि दोनों लेंथ इक्वल है तो उनके बीच उसके अपोजिट साइड का एंगल भी क्या होगा इक्वल अब ये बताओ तीनों अब अब हम ट्रेंगिल बात करते हैं ट्रेंगिल ए मान लो इसको सॉरी इसको ओ मानो ए बी ओ था इसको ए सी ओ मानो ए सी ओ में बताओ ट्रेंगल में तीनों का सम कितना होता है 180 अगर एक 110 है तो ऑलरेडी है कि बाकी कितने मतलब एक 110 है 180 में से 110 सौ घटाओ तुम्हारा कितना बन गया 70 अब 70 में दो इक्वल पार्ट में बांटना है तो 35 और ये कितना रह गया तुम्हारा 35 ठीक है अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी ए सी क्वेश्चन कर रहा है बी देखो बी ए है और ए है और सी यानी कि ये वाला एंगल क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंगल बी ए सी का मतलब कि एंगल ए कितना होगा तो देखो ए कितना हो जाएगा एंगल ए कितना हो जाएगा तुम्हारा 35 फाइव प्लस फोर्टी यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 35 फाइव प्लस फोर्टी फाइव पांच पांच दस चार तीन सात एक आठ यानी 80 डिग्री तुम्हारा हो जाएगा 80 डिग्री तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का एंसर हो गया तो एंसर कौन सा हो गया अस्सी डिग्री इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम्स आए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो या व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है फिर अगेन मैं आपको रिपोर्ट करूंगा मैं आपको यही बोलूंगा कि आप दो बार वीडियो देखें ताकि आपको आसानी से दो से तीन बार देखें ताकि आपको जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक वीडियो को देखते रहे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है अदर लोगों क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट में फोकस करता हूं कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा पहले ही ट्रिक्स बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप यूज नहीं कर पाओगे ट्रिक्स कोई लाइफ में कोई ट्रिक्स होता ही नहीं है सबके पीछे लॉजिक होता है अगर लॉजिक पता है तो ट्रिक्स ऑटोमेटिक आप बना लोगे अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे आपको रे, रेगुलर आपको वीडियो मिलती है जैसे मैं अलजेब्रा की वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ 
ट्रिगो की वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं मैं वर्क कर रहा हूं आपको जेमेट्री पे जेमेट्री जैसे ही कंप्लीट होगा मैं मैंसुरेशन पे वर्क करूंगा इस तरह से मैं आपको एडवांस मैथ पूरा कवर करा रहा हूं और जो लोग भी मेरे अलजेब्रा और ट्रिगो वीडियो देखे हैं उनको पता है कि किस तरह से उनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया वो जीरो थे और जीरो से उनसे 90 परसेंट क्वेश्चन बनने लगे वो भी दो से थ्री सेकंड में तो आप भी चैनल पे बन जाएं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे थैंक यू बाय